，方冷，你们先走吧。这么巧，江小姐也在这里啊。嗯，你们这是？小七，他现在是我的员工、啊。我刚成为方总的秘书啊，他顺便带我来吃个饭。江小姐，好巧啊！秘书，嗯，如果我没记错，前段时间你好像在餐厅当服务生吧？啊，这么快就成方总的秘书了？呃、啊，不不不，我们只是上下级的关系，您千万别误会。如果没事的话，我们先走了。哎，等等。刚刚我是搭便车过来的，这个点儿估计也不太好打车了。方总不介意送我一程吧？不介意。听说你最近一直在忙私事，你是不是遇到什么问题了？怎么这么问啊？啊，我为了方烈的画展找过你几次，但秘书总说你不在公司，我正担心呢。没想到今晚就碰上了。画展有问题吗？怎么，没问题就不能找你了？别忘了，我可是经过伯父伯母认证的。那天，你好像只是上门拜访，我爸可没那个意思。开个玩笑而已，干嘛这么认真、啊？就算他们认证，也得我自己同意才行。啊！怎么了？你没事吧？没事，没事。别管他。他皮实着呢，江小姐，你今晚有其他的安排吗？没有啊，怎么了？我有事跟你谈谈。好啊，嗯，不过没关系，待会儿我先把他送回去。江小姐，哼，重色轻友，那么喜欢他干嘛还让我装女朋友？哎呀，臭男人啊，臭男人！你真的住在这个地方？怎么，像我们这种人就只能住在纸醉金迷的富人区吗？这儿虽然是老小区，但环境好，安静，还能躲开爸妈的唠叨和监视，不是很好吗？是。以前，怕是我低估你了。彼此彼此。我也是第一次看到你有这么生动的一面。生动。刚才你对那名员工，可比在我面前支持多了。我也只是不习惯他折腾，请江小姐不要介意。对了，你刚才来找我谈什么？我想跟你说相亲的事。我希望你可以忘了他。为什么？我不想隐瞒你。我想我是不会爱上你的，所以我不希望你在这世上浪费感情。对不起，方冷。为什么？为什么突然这么说？是不是
？家里发生什么了？还是家里反对我了？这跟别人没有任何关系，是我自己觉得对你不会有任何暧昧。我们之间不只有感情，还有生意开门，是我。哦，你怎么回来了？啊，这个忘了。我看你还没睡，先吃了药再睡吧。啊？你睡觉不关窗，难怪你会感冒。你不是去送江雪了吗？你们两个没发展发展吗？你是我女朋友，怎么问及我和别人的发展了？我跟你这个关系不是假的吗？你跟他才是真的呀！你放心啊，我只做我该做的事情，不会影响到你跟别人发展发展的。<笑>你还是好好照顾你自己吧。倒水。好。看你今天应该是感冒了，我也不知道哪一种好，就全买了。你就先吃这种吧。嗯，来。嗯，我、哦。嗯。嗯。不苦吗？不是，要喝水的。哦。嗯，我跟你的关系。不是假的吗？你干嘛要对我这么好？我我对你好了吗？没有吧。我我是怕你生病，你影响明天的安排。明天有什么安排啊？你别站着了，坐嘛。我不坐了。明天我让韩助理提醒你。走了。你等一下。那个，嗯，你以后可不可以不要对我好？为什么？我怕你对我太好，我会习惯。你放心吧，我不会让你养成这种习惯的。嗯。还有啊，以后除了我，不要随便给其他男人开门，不安全。嗯。拜拜。